Tunisie, malheureusement, il faut faire ce constat-là. Jusqu'à maintenant, dans cette révolution arabe, elle n'a fait que la pute politique. Pas les Tunisiens, mais les politiques. Ils ont fait la pute politique. Donc, ils ont fait tomber Gaddafi, c'était la porte de l'Afrique. Aussi, ils ont participé, surtout Marzouki. Euh, vous vous demandez quel mouche l'a piqué directement, il vient contre Gaddafi, contre Bachar Assad, qui est à des kilomètres, enfin, des milliers de kilomètres de lui, et qui ne connaît rien un peu de la situation des Syriens, et qu'il parle avec un. un comment dire, une arrogance euh, qui ne devrait pas ressembler à un président qui vient après une révolution où les peuples aspirent à, à un ordre social et non pas à arracher un quelconque pouvoir pour dire voilà, je suis là, euh, et pour continuer dans, la même, euh, dans le même mécanisme dictatorial. Donc monsieur, il vient avec euh, toute l'arrogance là, parce que monsieur sait qu'il est soutenu par qui. Donc il peut se permettre toutes les arrogances et il continue à manifester son arrogance jusqu'à cet instant même. Donc euh, l'intervention des Tunisiens en France, ils ont cassé cette arrogance-là. Je les félicite pour ça. Parce que ces gens-là, il faut euh, qu'on arrive à les mettre un peu dans leur créneau. Donc euh, le deuxième atelier, donc euh, le troisième atelier, c'est... <coughs> donc ce qui fait... Euh, J'ai vu tant de poisons qui étaient un peu... Euh, avec des seringues très douces, euh, sous-cutanées, en sous mental là... Hein, sous différents aspects, et j'ai vu clairement que ce n'était pas innocent que de tenir le Forum Social Mondial en Tunisie, c'était pour passer tant de temps et dans tant de poisons. Ce n'est pas le seul atelier auquel j'ai assisté, j'ai assisté aussi à l'atelier qui parlait aussi des, 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 des ressources euh, pétrolières, le gaz de schiste en l'occurrence, euh, un, un processus, euh, enfin un mécanisme d'exploitation pétrolière qui est vraiment ravageur pour euh, la nappe aquifère, pour l'agriculture la, et tout ça, et, et même pour, euh, comment dire, pour faire bah, carrément la réserve pétrolière qui est en train de, de, de se faire un peu euh, comme ça, fermée sous le, les, 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 les scrapes terrestres. Bon, je ne veux pas parler de, de, de termes techniques. Donc ce qui fait, euh, et ben là, et ben ça avait bien chauffé, on avait bien vu un peu les, les, les conflits d'intérêts, ceux qui étaient pour les projets du solaire, ceux qui étaient euh, dans une complicité avec euh, Shell, Bridge Petrol et toutes les, les interfaces qu'ils ont présentées pour obtenir des contrats que nos décideurs disent qu'ils n'ont conclu aucun contrat, alors qu'ils avaient bel et bien conclu un contrat, contre la volonté du peuple, donc malgré les dangers qui, qui étaient là, d'ailleurs... C'est cette technique de l'exploitation du gaz de schiste par le fractionnement et la fracture euh, qui pouvait déclencher même des séismes parce que ça saignait un peu les couches tectoniques. Donc, euh, ça a été euh, conclu dans le plus grand mépris un peu de la volonté populaire. Et comme euh, aussi euh, à quoi a procédé récemment la FEMI à à avoir des négociations au sein de l'Assemblée la, nationale constituante euh, en, à huis clos, là où la, la presse n'a pas le droit euh, de filmer ou faire quoi que ce soit. Ça veut dire on décidé de notre souveraineté à l'ombre, à huis clos. Ça veut dire on, on, on écarte le peuple et on décide pour le peuple, pour une manne de crapule, là, que ce n'est pas eux qui vont payer les pots cassés, mais c'est le peuple lui-même qui va payer les pots cassés et les générations futures. Donc, nous sommes actuellement réellement dans l'illégitimité totale de l'Assemblée nationale constituante, l'illégitimité, bien sûr, de tout ce qui a émané de l'Assemblée nationale constituante, maintenant sans prendre personne, que euh, aussi bien le gouvernement que le président qui ont émané de cette Assemblée nationale constituante, qui est faite de partis politiques et qui sont dans la même, euh, comment dire, euh, euh, fausse représentativité du peuple sous le nom de démocratie, alors que ce n'est pas une démocratie, selon la dialectique hegelienne, donc quand vous avez les mêmes financiers qui financent ceux que ce soit de droite ou de gauche, alors la synthèse, ça ne peut être que, excusez le terme, niquer le peuple. La victime, ça va être le peuple, c'est lui qui va payer les pots cassés. Et là, c'est à ce constat de situation euh, que nous sommes maintenant. Donc, euh, nous avons besoin maintenant d'arriver à la conclusion de, que nous devons réviser nos, nos, nos concepts. Nous ne sommes pas en démocratie. Ce qu'on nous présente comme de, démocratie représentative n'est jamais été une démocratie. Donc qu'on arrête maintenant de nous proposer des gueules, qu'on finance pas la faction mondialiste, 
et où les conspirations se font en dehors de notre sol, sur le sol français ou sur un autre sol qatari, ou bien euh, un, un autre sol, au nom de, 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 de rencontres culturelles, de rencontres, je ne sais pas ceci, cela, et, et sous le nom de, 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 comment dire, de, de donner un prix honorifique, peut-être à un président comme au Chatham House, au Chatham House, vous avez... Euh, le Carterham, le, le général enfin des, des, des forces d'Afrique et bien qu'est-ce qu'il fait Carterham le jour même où le président Marjorie vient de recevoir lui et son associé un peu dans la combine Rastranouche, il reçoit le prix Chatamar que faisait là le chef de patron de Shell, qu'est-ce qu'il faisait là le même jour, en mois de novembre où il avait reçu, où le président euh, Marjorie a reçu le prix de Chatamar mais c'était clair que la conspiration elle se fait sous d'autres flux maintenant ça ne trompe personne ces informations, elles sont bien gardées en sourdine. On vous donne un apparat d'images, un peu de, 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 de rencontres, de, de, de photos avec le prince Charles, un 33e degré maçonnique, clair et net. Donc, on ne pouvait pas accueillir M. le président Marzouké pour la beauté de ses yeux. Ça veut dire que c'est clair, il était là pour prendre ses consignes. Bon, vous pouvez chercher tout seul. Donc, ça, c'est aux, aux, aux Tunisiens qui, qui, qui sont sur le sol français et que bien qu'ils qu soient intégrés parfaitement au sein de la société française, même ceux des banlieues, parce que moi, quand je, je vois que les Français, euh, ils commencent à se réveiller, et qu'ils ne sont pas dupes, ils savent que euh, les mouvements migratoires euh, ont, ont tendance à les exploiter pour foutre la merde, excusez le terme, un peu, dans l'ordre un peu des de sociétés, pour créer une haine contre peut-être les Français, les Français, les Français contre, les, 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 enfin, les, la faction maghrébine surtout, et ceux qui sont euh, de, 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 de religion musulmane. Donc, euh, les, les Français, ils se réveillent, ils comprennent un peu le complot, que finalement, toujours, celle qui, celui qui visait ben, la victime, l'élu la, 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 victime, la, la candidate à être victime, les candidats à être victimes, ce sont les peuples. C'est le peuple, c'est la société elle-même et continue à faire de la société un troupeau qu'on emmène à l'abattoir comme ça, euh, de ses propres mains. Donc maintenant, euh, je suis très content qu'il euh, y a un éveil. Je félicite tous ceux qui sont sur Contre Culture, qui ont participé à apporter leur pièce du puzzle pour que la société voit un peu clair, euh, ce qui euh, désintoxe un peu le, le, le mental euh, conceptuel des, 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 des citoyens pour sortir un peu de, de, de ces médias de l'intox, une intox qui est massive, sur un peuple qui a été entraîné dans, dans un rythme de vie où, où les crédits facilitent tout et on est obligé de travailler peut-être plus que 8 heures, on fait 14 heures, et finalement quand on rentre chez soi, on rentre crevé, on n'a même pas le temps d'analyser ce qu'on est en train de, de nous mettre dans notre assiette mentale. Dans notre assiette, on, fait, on contrôle ce qu'on mange peut-être, mais bon, l'assiette mentale, personne ne contrôle des fois. On, ben, on ingurgite. Et on régurgite ça un peu aux autres. Donc, euh, nous servons de, 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 de réservoir d'intox. De, de, on passe l'intox d'un de, 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 à l'autre. C'est ça ce qui, ce qui peut être grave. Maintenant, avec ce réveil-là, je ne me soucie pas. Et je ne peux que soutenir ça parce que finalement, un homme qui aime la vie, il ne devrait pas craindre la mort.